各位观众好，我是拉皮全真，欢迎来到全真解说，解牌爽快局啊，继续为你上演爽快局二人组啊，二十强和如月一个白队兵啊，白队兵的一个经典对局，那也是对波在配上一些。住的手段啊，比如说旋风腿啊，啊，然后近身捏啊，这种手段来进行博弈的一个对局。啊，从对波上来讲的话，远程啊，跟老耸肩一样的白人是有优势的，但是近身的话，那就不一样，他没有发招的先手啊，所以说白人一定要把对方压缩在两个身位以外，两个身位以内的话，大兵是有很强的优势。啊，因为他的脚刀啊，围绕脚刀，他的波回身很快啊，收招印子很短。你看，像这样的话，只要一近身，你的优势就没了。脚扬长避短啊，扬长避短，终于是头发一麻，溜得好啊。口号要喊出来啊！对方的中腿，好，中腿牵制啊，不让你近身，卡住这个极限的位置。你给我回来！啊，如月发波，没有优势的话，他就不发波，骗你发波啊，你自己就会飞起来。呜、哦，这个软腰，一二三打晕，一二三四，哎，这么浮夸的吗，兄弟？太浮夸了，对吧？好好看一下双方第二局，起手旋风腿啊，此人来者不善啊。啊，这么飘，上来就这么飘，啊，必定是有过人之处。我真的是有过人之处，<笑>啊，这是使出了浑身解数啊！来，蟹黄都打出来，对吧？小韩一波漂亮，然后两波用远波来压制，但是对于大兵来说，他也不怕，反正有硬之差啊。对波的话，他回身很快，对完波可以前走过来压你的空间。所以远身发波，你毕竟摸不到他，他也不怕。我前走，你这个走身，这个走身有意思。好，哇，再次旋风腿啊，这是非主流对战，这是非主流的战术。连续刮，没有起身。没有起身的话，就要被完全压制啊！好，对方跳波就完了。你只要近身，他中腿再接波压你的位置，除非你旋风腿啊，旋风腿过来他下重拳怼你，你没办法压缩空间。所以这是大兵不怕红白的原因之一啊！这个中腿配波，虽然说白人有穿波的旋风腿，但是呢，啊，也要掌握时机，时机不对的话也没有什么用处。这把可以，好看一下第三局啊，不错啊，不错。起手旋风腿，非主流旋风腿，说来就来。高抬腿，轻落足。好，起身啊、哦，再来一个，完。哦哟，漂亮。啊，直接捏晕了，还要玩点花活啊，不然过不去心里这道坎儿。神龙，哎、啊，还是这一招。对方太喜欢旋风腿啊，这方也太喜欢脚刀，刮晕了。好，请君入瓮。<笑>你怎么弄我，我怎么弄你？嗯，这叫时辰未到啊，时辰到了就是要来爱的抱抱。时辰已到，爱的抱抱来，旋风腿，啊，非主流战术，你给我停下来，哎，撞到了，要鸟，好，捏在旁边，啊，还没落稳啊，还没落稳，直接一个拥抱，下腰，你看中腿，动不了，中腿配波，起身，再来。好，跳波，你没办法，你接触不到他，你总要是要进攻的。呜、哦，好，继续来啊，非常有意思啊，这个对局
，很有意思。站起来，好，旋风腿，你给我止住！太飘了，兄弟。两波，好，连续用波压缩你的位置，连续用波压缩你的位置。进半边，进了半边有点难受了啊，有点难受了啊，刮，下盘。接过来，呜、哦，漂亮，死，还要来，<笑>啊，没完没了啊，没完没了，好，血一波，再血，兄弟。好，骗一个，止住！啊，红白，红人的话是快啊，白人的话是稳。那、啊、波快，呜、哦，前走神龙太帅了，这一下，呜、哦，这把稳了，相当的酷炫啊，这把白人，相当的酷炫。啊，这个非主流对战啊，非主流出招是越好，越看越好看，越发喜爱。下盘很有观赏性啊，两个人打的非常规，非常规套路。那大兵这边也没有用中腿接波的战术来压制对手啊，而是用脚刀骗你出招啊，搏一个概率。走了，要走远了。好，一领抓进半边，我当头棒喝，兄弟，你怎么弄我？我怎么弄你？哎呀，来了，我、哦、三个下臂啊，三个下臂接脚刀。给给给，相当的帅，反正走的就是非常规啊，非主流，不走寻常路啊，中腿还是要要的啊，可以，然后起身一波两波，再来起跳，前进，没有用中腿，没用中腿不科学，打一插盒。啊，赖以生存的中腿，起身又是一个升龙，再升龙搏概率，这边也是想得很到位，跟座头是一样的啊。可惜对方一个正手抽刀，眼睛睁开，<笑>眼睛睁开，哇，最后一下，啊，今天大饱眼福啊，非常的帅。好的，大家喜欢全解说，记得点关注，感谢收看，下期再会。